Mit dem Fahrrad über die Alpen? Zu anstrengend? Wir wollen herausfinden, ob das auch anders geht. Entspannt. Abenteuer für die ganze Familie, spektakuläre Bergerlebnisse, aber ohne schlimmen Muskelkater. Das ist übrigens keine neue Idee. Denn schon die Römer hatten den einfachsten und vielleicht auch spektakulärsten Weg zwischen Deutschland und Italien gefunden, die Via Claudia Augusta. Sie führt von Donauwörth über die Alpen bis nach Italien. Wir fahren den spektakulärsten Teil der Tour. Vom Forgensee aus geht's über Füssen nach Österreich, zur Festung Ehrenberg und dann über den Fernpass rüber. Wir fahren das Inntal hinauf, besichtigen die Jahrtausende alte Zollfeste Altfinstermünz und dann geht's den Reschenpass rauf bis zur italienischen Grenze. Und vom Reschensee aus kann man dann runterrollen, immer weiter runter nach Südtirol. Unsere Tour beginnt am Forgensee, direkt unterhalb von Schloss Neuschwanstein. Der Forgensee ist einer der größten Stauseen Deutschlands, ein Wassersport- und Badeparadies. Oh, See plätschert. Neuschwanstein ist irgendwo da. Man könnte auch hier bleiben. Definitiv. Das ist ein Traum. Oh. Wollen wir eine Runde radeln gehen? Ja. Ein paar Kilometer haben wir noch vor uns. Ja. Komm. Wir rocken die Römerroute. So, Helm sitzt. Wackelt und hat Luft. Nein, wackeln darf man natürlich und nicht. Hat Luft. <lacht> Sollte schon fest sitzen. Ja. Oh, ist das schön hier am See entlang. Helena gibt im Allgäu Mountainbike-Kurse. Sie ist also wahrscheinlich ziemlich überqualifiziert für diese Tour. Ja, guck mal hier, schön. Wow. Super. Sehr gut. Gut machst du das. Es ist aber schön, sie dabei Super zu haben, falls es doch mal brenzlig werden sollte. Wow. Guck mal, hier haben wir ja gleich schon ein bisschen was zu tun. Ja, oh. aber mit dem E-Bike habe ich das jetzt ja, noch nicht so gespürt. Nein, ich glaube, da warten noch ganz andere Anstiege auf uns. Das stimmt bestimmt auch. <lacht> Sommerradtour mit Heuduft und Bergpanorama. Das löst Glücksgefühle auf. Ja, das ist so Sommer. Die Via Claudia führt auch mal ein Stück an der Bundesstraße entlang, aber immer von den Autos getrennt. Und da ist er wieder, der Forgensee. Hier muss man absteigen. Grüß Gott und herzlich willkommen bei der Forgensee-Schifffahrt Füssen. Das ist ja auch der See, der im Winter abgelassen wird. Ne? Und dann sieht man diese Via Claudia Augusta, diese alte, alte Straße, die, noch durch, die dann durch den See geführt hat. Das ist der Hammer. Also diese, ich habe so zwei, drei Fotos mal gesehen. Glaubt man gar nicht. Aus dem Badeparadies wird dann eine Sand- und Gerölllandschaft. Hochwasserschutz. Man schafft Platz fürs nächste Frühjahr, wenn das Schmelzwasser aus den Bergen kommt. Unsere erste Etappe. Es geht nach Füssen und zu den Lechfällen. Dann überqueren wir die Grenze und fahren Richtung Festung Ehrenberg. Da geht es dann zum ersten Mal steil rauf. Mal sehen. Und nach der Festung fahren wir dann wieder runter in die Tiroler Zugspitzarena nach Bichelbach. Da übernachten wir. Alles in allem müsste das zu schaffen sein. 40 Kilometer klingt ja nicht so viel.
Da oben auf dem Schlossberg hatten die Römer vor 2000 Jahren schon eine kleine Festung errichtet. Zur Sicherung der Via Claudia Augusta, der damals zentralen Handelsroute durchs Gebirge. Heute ist Füssen eine reiche Stadt und lebt vor allem vom Tourismus. Nach Waffeln. Nach Waffeln. Eine Hinterhof-Waffelbäckerei? Oder laufe ich hier falsch? Hallo. Hallo. Hier. Guten Appetit. Oh, Waffeln, sind die gut? Ja, ja. ja. Note, Sehr eins. Lecker. Note 1. Ha. Einmal Zimtzucker, einmal Puderzucker. Es ist heiß und frisch. Oh, lecker. Zimtzucker oder Puderzucker? Wir können halb halten. Ja. Wir fangen mal an. Ha? Mm. Mm. Oh, mm. Und so fluffig. Mm. 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 Da wird man satt. Hm? Auf jeden Fall. Der nächste Durchgang führt uns zu einem Prachtgebäude. Die Anlage des Benediktinerklosters St. Mang. Die Mönche sind aber schon seit über 100 Jahren nicht mehr hier. Heute ist im Nordtrakt das Rathaus untergebracht und auf der anderen Seite das Stadtmuseum. Füssen liegt am Lech. Und wir fahren jetzt durchs Lechtal Richtung Österreich. Weit kommen wir aber nicht. Es gibt schon wieder was zu entdecken. Den Lechfall. Das Wasser fällt über insgesamt 12 Meter hinein in eine enge Klamm. Der Lechfall ist ursprünglich Ende des 18. Jahrhunderts gebaut worden, als Stauwehr und um die benachbarten Mühlen mit Wasser zu versorgen. Heute ist der Lechfall ein Naturdenkmal und wohl Deutschlands schönstes Wasserkraftwerk. Und da oben wollen wir hin, das Lechtal hinauf, zur Grenze nach Österreich. Das ist die Grenze? Ich vermute mal. Ja, ne? Schließlich soll der ja Bayern. über die Grenze gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich mich wohler fühle. In Bayern oder in Tirol. Ich finde beides toll. Mit beiden Beinen? Ja. So. Ja, das wackelt schon ein bisschen in 21 Metern Höhe. Um hier oben Staus zu vermeiden, darf man den Pfad übrigens nur in eine Richtung wandern. Unten durch den Wald geht's dann zurück. Hier auf der österreichischen Seite ist der Lech relativ naturbelassen. Oh, das ist jetzt ja erfrischend. Oh, das ist eine Wohltat. Ja. Eine Einladung, mindestens zum Wasser treten. Ist das schön. Ah, 
Helena, wieso sieht das so graziös aus, wenn du hier mit Kiesel gehst? Ich, bei mir, ich, ich eier hier so durch die Gegend. Ja gut, das hat bestimmt auch was mit der Balance zu tun. Ah. Ja. Das braucht man auch fürs Biken. Ich denke, ja? das habe ich ganz gut. Oder mein morgendliches Yoga. Machst du? <lacht> ja. Das ja. wollte ich auch immer schon mal. Jeden Morgen? Jeden Morgen. Je weiter wir nach Süden kommen, umso natürlicher wird der Fluss. Und umso größer die Auen. Inzwischen stehen der Fluss und die Auen unter Schutz. Sie sind Teil des Naturparks Tiroler Lech. Heute gilt der Lech als die letzte Wildflusslandschaft im nördlichen Alpenraum. Doch wir müssen weiter, da hinten hin, Richtung dunkle Berge. Da ist der Fernpass. Und vorher noch die Festung Ehrenberg. Die liegt hoch oben über einer engen Schlucht. Da mussten schon die Römer durch. Und wir auch. Boah, da oben ist die Burg. Sieht das krass schön aus. In die Richtung wollen wir jetzt, ne? Genau. Oh, Schotter. Oh, oh. Jetzt wird's ernst. Ja, aber ist auch schön. Wir wollen ja auch mal ein bisschen ne? was erleben. Ja. Schau, oh. dein erster richtiger Aufstieg. Pass auf, wenn du jetzt gleich hier hochfährst und es wird steil. Oh, es runterschalten. Ja. Genau, ist richtig. Mhm. Du schaltest erstmal einen leichteren Gang. Mhm. Wir schließen es auf. Mhm. So dass deine, dein Motor die optimale Unterstützung hat. Und dann ist es jetzt wichtig, dass du deinen Oberkörper nach unten beugst. Unten. Aha. Je nach Steilheit gehst ja. du dann tiefer. Aha. Ja. Das Weil? hat den Vorteil, dass du mehr Gewicht aufs Vorderrad bringst und ah. das verhinderst du, dass das Vorderrad abhebt. Boah, aber hier braucht man ja sogar Kraft mit, mit E. Oh, oh. oh jetzt habe ich Boost, jetzt geht's besser. Also hier hoch, ohne, ohne Unterstützung, Unterstützung ist, ist schon echt tough. Huh? Probier mal aus, oder? Nein, nein, nein. Gibt's nicht Was? ausprobieren. Machst du ganz aus? Probier's mal okay, aus. Okay, mal kurz. Wie? Eko? Hier aus. Oh, nee, nicht ganz. Nur oben nicht ganz, nur Eko. Ah! <lacht> Krasses Ding. Oh nein. In welchem ah. Modi bist du jetzt? Eko. Eko. Dann schalt mal höher. Ich schnell. Na, so geht's jetzt besser. Dann einfach leichter treten, ne? Oh. Juhu. Da, schau, Tamina. Oh nein, diese Brücke. Die Highline. Oh, krass. Das ist die Highline, ein Highlight. Die Seilbrücke habe ich schon ganz oft gesehen, wenn wir mit dem Auto zum Fernpass gefahren sind. Dann steht man im Stau, guckt da hoch und denkt sich, wer macht denn sowas? Wir werden sehen. Durch diese Schlucht führte übrigens schon vor 2000 Jahren die Via Claudia Augusta. Eigentlich ist alles wie früher. Nur, die hatten keinen Aufzug damals. Helena bleibt unten, aber ich will darauf. Wow, jetzt geht's los. Das ist ganz schön steil, ne? Boah, von hier sieht man, wie hoch diese Brücke ist. Da wird einem so ein bisschen schwindelig. Willst du da drüber? Schon? 
muss man sich schon ein bisschen trauen, gell? Also Höhenangst und diese Brücke, das geht nicht zusammen. Weil man, glaube ich, auch echt so durchgucken kann. Wow. Erreichen Sie die Highline 179? Die Burgruine Ehrenberg mit wunderbarem Blick auf den Reutzener Talkessel sowie die Ausstellung im Hornwerk. Die Burgruine gucke ich mir auch noch an. Aber jetzt erstmal Nervenkitzel. Ach, herrje. Wow. Und ich fürchte, man kann durchgucken. Das ist natürlich jetzt schon Oh, und die wackelt tatsächlich. Mega, diese Brücke. Na, guck, die Kleinen stapfen da auch mutig drüber. Hallo. Oh, sehr mutig hier. <lacht> Oh Gott, ich hatte recht. Man kann durchgucken und man sieht alles. Man läuft über die Baumwipfel. Oh Gott, oh Gott. Geht's? Ja, ist sehr wackelig. Ja, ne? Windig und wackelig. Ein bisschen sehr wackelig. Aber auch, Sie, Sie sind das ja gewohnt, auf dem, auf dem Bike, auf dem Motorrad ja, ist auch wackelig. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich arbeite mich mal vor. Ja. Toi, toi, toi. Hallo. Oh. Stürmisch. Hallo. Aber manche sehen schon so ein bisschen angstverzerrt aus hier. Aha. Festhalten. Na, ein bisschen Muffensausen? Ein bisschen. Ach. Geschafft. Geschafft. <lacht> Und jetzt geht's rauf zur Burg. Der Weg rauf soll sich lohnen. Ehrenberg war im Mittelalter eine der mächtigsten Festungen in Mitteleuropa und über Jahrhunderte das Nadelöhr für die zentrale europäische Nord-Süd-Verbindung. Deswegen wurde auch immer wieder um die Burg gekämpft. Alle wollten hier herrschen. Die Sachsen, die Augsburger, die Spanier, die Bayern natürlich und die Tiroler. Heute ist Ehrenberg eine Baustelle. Das Mittelalter kommt zurück, Stein für Stein. Die ehemaligen Kasematten sind schon zu einer Art kleinem Kino umgebaut worden. Die im Jahr 46 nach Christus durch Kaiser Augustus zu einer Staatsstraße ausgebaute Via Claudia Augusta bildet bis weit in das Mittelalter hinein eine der wichtigsten Verkehrswege zwischen Adria und Donau. Die Römer hatten schon Zollstationen aufgebaut, aber 1296 baute der damalige Herrscher Meinhard von Tirol die erste Burganlage. Niemand kam mehr ohne seine Erlaubnis durch. In den nächsten Jahrhunderten wuchs die Anlage immer weiter und wurde zu einer der größten Festungen Europas. Doch im 18. Jahrhundert verlor Ehrenberg seine militärische Bedeutung. Es gab jetzt andere Wege über die Alpen. Die Anlage verfiel und wurde als Steinbruch ausgeschlachtet. Und heute läuft der Wiederaufbau in Handarbeit. Nadine Elsen ist seit zwei Wochen dabei. Eine Baustelle wie jede andere. Also es werden Sachen wieder ausgegraben. Wir haben zum Beispiel die oh. oben Heute? 
Darf ich ja, mal fassen? Ja, klar. Mensch, von wann sind denn die? Das, das wissen wir nicht. halt eben nicht. Das müssen wir noch rausfinden. <lacht> Kann auch sein, dass sie gar nicht so alt sind. Aber es sind ja Ahnung. verschiedenste Bauphasen hier genau. auch gewesen wahrscheinlich. Genau, also das ist genau von 1200 irgendwas angefangen und mhm. dann wird ständig dran gebaut, ausgebessert. So. Ach, und heute hat man jetzt die gefunden? Oder kann und auch sein, dass gestern war, ja. weiß ich jetzt nicht. Aber und dann kommen die irgendwann runter und dann guckt sich dann irgendwann jemand, der sich auskennt, ja. das an. Also ist eine spannende Baustelle, oder? Ja. ja, ist auch meine erste Baustelle, aber sie ist spannend. Ja. Und was ist Ihre Aufgabe genau hier? Beton mischen. Beton mischen. Ja. Und dabei hier tolle, tolle alte ja, Kacheln finden. Habe ich nichts Falsches gesagt, hoffentlich. Nein, das ist super nett. Wir haben hier schon was gefunden. Ja, dann kommt der Chef doch mal gleich dazu. Ja, das ist, das ist der Mann mit dem Masterplan. Ne? Hallo. Das ist ja nett. Nein, wir haben jetzt gerade, wir haben nämlich gerade, wir sind hier reingestolpert und hier die Betonmischerin hat gesagt, so, die wurden gerade gefunden. Die, die Mörtelmischerin. Bitte nicht, oh, die Beton. Mörtelmischerin. Bitte nicht also, Beton sagen. Wo er recht hat, hat er recht. Die Burg wird mit Mörtel wieder aufgebaut, nicht mit Beton. Ist ja kein Kies drin. Cool, das ist schon. Das ist, ja, das ist. Die Bautönlogistik auf der Burg ist natürlich mehr schwierig. Sehr viele Höhenunterschiede. Ja. Keine Zugänglichkeit mit Maschinen. Aber das waren damals ja auch schon schwer, die zu bauen. Das war auch schon schwer. Das war eine Meisterleistung. Was sie gearbeitet haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Aber und wir haben jetzt natürlich auch dadurch, dass wir viel graben müssen, können wir auch keine Maschinen verwenden, weil natürlich beim Graben immer wieder Architekturdetails die ganz äh, sagen wir, sensibel, zu, weil die sind oft, die halten nur durch Gewohnheit. Weil die, die meistens die Mörtel schon ganz kaputt sind und zerstört sind. Deswegen, Deswegen kann man nicht mit grobem genau, Gerät hier genau, arbeiten, man muss ganz vorsichtig. vorsichtig ja. Aber es ist auch spannend, was dann immer wieder neu zu Tage ja, gefördert ja, das wird, stimmt oder? schon. Es erwacht schon ein bisschen das Kind im Mann oder in der Frau. Im 2019 haben Armin Walch und seine Freunde mit den Bauarbeiten an der Burg selber begonnen. Pionierarbeit in vielerlei Hinsicht. Wir haben also acht Menschen ausgebildet, kräftige Jungs, die aber mit Natursteinmauern sehr viel Affinität gehabt haben. Die kommen aus Syrien, aus Afghanistan, ganz egal, aus allen Herren Länder. Wir haben sechs Nationen hier herum. Aber sie, sie haben ein Auge für Steine. Und die Steine sind ja unser Schatz. Oh, einmal in die Baustelle. Ja. Wow. Hier war alles voll Schutt, man hat nichts gesehen. Diese Mauern, diese Öffnungen, diese Tore, dieses Tor, das war bis vor drei Wochen, hat kein Mensch gewusst. Dann ist das der Originalhorizont, die, die Menschen, die das besucht haben, sind oben durch Gestrüpp. Hier oben ungefähr auf dieser jetzt Mauerebene sind die durchgegangen. Und das haben wir jetzt alles heraus, also das Fenster. Die genaue Form, die Tür, die Tore, man sieht ja auch die Originalsteine, die sind da herumgelegen. Die setzt man dann zusammen wie Bastelspielen und das ergibt eben dann einen Torbogen zum Beispiel. Dann wissen wir die Breite der Tür, wir wissen dann die Lage, weil wir die Schwelle finden. Das ist ja durch den Schutt alles geschützt. Das ist ja, der Schutt ist ja eigentlich unser Schatz, weil der behütet alles, was Jahrhunderte alt ist. Oben zerfällt die Erosion, Wind und Wetter macht eigentlich alles kaputt. Unten wird es konserviert. Die Burg hat ungefähr 700 Jahre die Geschichte dieser Region maßgeblich geprägt. Da war Gerichtssitz, das war militärische Funktion, das war ein Verwaltungssitz und ein politisches Machtzeichen. Also alles, was um Ehrenberg herum gesponnen wurde, auch unten die Talstation, der Salzhandel, die Zollstation, das hat alles mit Ehrenberg was zu tun. Und daher ist es für uns schon wichtig, dass wir für die nächsten Generationen äh, als Teil unserer Identität und unserer Geschichte, dass wir das erhalten. Jetzt gibt es nur noch eine Frage. Wie kommen wir wieder aus der Burg raus? Wie sich's gehört? So. Durch einen Geheimgang. Und jetzt gehen wir in den Gewölbe. Gewölbekeller. Aus dem Gewölbekeller 
wird dir dann der Felsgang erschlossen. Das ist dieser Gang, der freigelegt das wurde. Das ist dieser Gang, der freigelegt wurde. Einfach ja. entdeckt. Einfach entdeckt. Niemand hat von dem Gang was gewusst. Und jetzt gehen wir einfach runter. Wir haben einen Handlauf angebracht. Bitte Boah. festhalten, weil die Stufen sind natürlich nicht bequem. Weil In man den ja, Fels reingehauen Genau, wurde man das. sieht ja hier die Meißenspuren. Der Felsen war ein monolithischer Block. Hat man dann Meter für Meter hat man sich durchgemeißelt durch diesen Felsbrocken, hat die Stufen auch des Ganges hineingemeißelt, also nicht gemauert, sondern gemeißelt. Was, auch, was für ein Gefühl, wenn man so einen Gang entdeckt, von dem man vorher gar nichts wusste. Ja, das war schon eigentlich schon ein sehr erbauendes Gefühl. Ja. Und das hat uns natürlich, weil wir ja fünf Wochen gearbeitet haben und den Gang leer geräumt haben, der war ja oben an der Decke eingebrochen und ah, daher war der Gang voll. komplett gefüllt. Und wie wir dann da oben waren, das war natürlich schon ein sehr glückliches Gefühl, wie wir das erste Mal Licht gesehen haben am Ende des Tunnels. Die Burg ist Armin Weichs Lebenswerk. Er steckt jede freie Minute hier rein. Mit Erfolg. Inzwischen kommen jährlich über 300.000 Besucher nach Ehrenberg, um dem Mittelalter beim Wiederaufbau zuzuschauen. Weiter geht's Richtung Süden, auf der Via Claudia. Direkt am Fahrradweg liegt das Trainingsgelände des SV Reute, einem Bogenschießverein. Und hier kann sich jeder gegen kleines Geld zu einem freien Training anmelden. Wir nehmen drei Finger unter den Pfeil, nicht berühren, aber so nah wie möglich, rutschen mit der Hand wieder so, wie man sieht, dann etwas schräg, strecken den Bogenarm aus, ziehen die Sehne bis zur Nase, die Hand an die Kinnkante, dann von der Mitte senkrecht nach unten und lassen los. Immer wieder so gleichmäßig wiederholen. Ups, ganz gesicht. Jawohl, und los. Los. Oh, ich zicker. Guck, wenn wir zucken. Boah, was war das? Der war hinten nicht ganz drin. Ah, dann erst ausstrecken, ja, dann ausstrecken, ziehen. Dann. Yes. Oh, der ging jetzt. Oh, oh, das können wir besser. Komm. Ja, klar. Ha. Das ist unser Kunstwerk. Ja, schön. Boah, sind die ich tief drin. Ein Stück drin ja. Boah, so tief sind die drin. Ah. Ist der zu fest? Ah, du kannst es ja mal probieren. Ja, da ist etwas weiter drin. Der war so weit drin. Au! Ist Ach, deswegen, ich dachte gerade. Ja, das dabei. Mein, Bogen, war jetzt mein Bogen hat etwas mehr Zuggewicht. Du kriegst wahrscheinlich auch keine so Winkelärmchen, weil die... Wo man da nicht trainiert ist. Meine Kinder ja. sagen, Mami, jetzt tu was. Das wird mir beim Bogenschießen wahrscheinlich nicht passieren. Ja, kann sein. Und Hilde, warum machst du das so gerne? Was ist denn deine Motivation, das zu tun? Es ist für mich unglaublich faszinierend, den Pfeil abzuschießen, gerade auf 70 Meter mit einer Flugbahn, etwas zwei Meter über der Scheibe und er senkt dich dann ab. Ich denke mir jedes Mal, oh mein Gott, der ist jetzt weg. Und dann schaue ich raus mit dem Fang, dass okay, der steckt im Gelben, super. Das ist für mich ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, was ich das, das möchte ich immer wieder erleben. Wenn ich Pfeile dann außenrum in das Blaue schieße, dann denke ich mir, jetzt muss ich es nochmal probieren und nochmal und nochmal. Und wenn sie im Gelben sind, dann will ich das immer wieder und immer wieder und immer wieder haben. Und hat es für dich auch so einen meditativen Aspekt, dass man sagt, ich lasse alles raus? Du hast eben gesagt, ja. du, ich, ich darf nichts denken, mhm. wenn ich den Pfeil genau. loslasse. Mhm. Ist das sowas? Ja, das ist für mich einfach, wo ich einfach die Gedanken leer mache und dann wirklich für mich nur auf meine Bewegung mich konzentrieren und dann das Schießen übe. Juhu! Oh, ich hab's cool. Mann! Tango, okay. du schaffst das auch. Ja, ja, du irgendeinen Luftballon. Mal gucken. Okay, also. Stehen. Fast! Mann! 
Mann! Aber es ist eine Motivation, diese Luftballons zum Knallen ja, zu bringen. Das ist cool. Das also finden das, die Kinder super, oder? Ja, das finden die Großen super. <lacht> yes! Yo. Ja! Oh, du hast nur noch einen! Ist ja krass! Ein bisschen Adrenalin ist schon dabei. Ja. Ja? Und wenn er dann so satt da hinten reintrifft, dann ist das ein super Gefühl. Ja. Also das... Das hast du jetzt aber schön beschrieben. Ja. ja. Gemeinsam auf das Herz im Gold. Ja! ja. ja. Gut! Frau Kösches. Oh, sehr gut! Frau Kösches. Vielen Dank! Vielen sehr gut. Dank! Das ja. war jetzt das auch hat wirklich. Spaß gemacht. Ein Erlebnis. Wir sind jetzt übrigens in der Tiroler Zugspitzarena auf der österreichischen Seite von Deutschlands höchstem Berg. Es gibt natürlich auch eine Seilbahn von österreichischer Seite. Von Erwald aus geht's rauf mit der Tiroler Zugspitzbahn. Ein besonderer Ort. Von herzlich willkommen in Tirol bis zum Freistaat Bayern sind es keine 10 Meter. Grenzkontrollen gibt es hier natürlich nicht mehr. Trotzdem war die Zugspitze immer ein Symbolberg für Bayern und Tiroler. Am besten zu erkennen bei der Gipfelerschließung. Immer ging es um die gleiche Frage, wer schafft es als Erster? Die erste Seilbahn kam von Tiroler Seite, 1926. 14 Monate Bauzeit und dann Rekord, die höchste Personenseilbahn der Welt. Die Bergstation lag auf 2800 Metern, knapp unterhalb des Gipfels. Alle wollten rauf auf die Zugspitze. Als nächstes bauten die Bayern, dann wieder die Tiroler. Dann bauten die einen die erste Direktverbindung zum Gipfel, dann die anderen. Und schließlich begann die großflächige Bebauung auf dem Gipfelplateau. Heute gilt die Zugspitze als der Berg mit den meisten Seilbahnen weltweit. Hightech auf 2950 Metern. Es gibt Forschungseinrichtungen, selbstverständlich besten Handyempfang und eine perfekte touristische Infrastruktur. Deutschlands höchstes Ausflugsziel mit 500.000 Besuchern jährlich. Und das Gipfelkreuz liegt fast in Spuckweite der Aussichtsplattform. Bergwanderer brauchen für den Weg vom Tal bis auf den Gipfel zwei bis drei Tage. Und trotz des ganzen Trubels, wenn der Abend kommt, wird's magisch. Zwei unserer Alpenüberquerung auf der Via Claudia Augusta. Heute wird's alpin.
Von Bichelbach aus geht's Richtung Fernpass. Und wenn wir den geschafft haben, fahren wir zum Schloss Fernsteinsee runter. Und dann weiter nach Imst, in die Rosengartenschlucht. Das wird anstrengender als gestern. Rauf und runter und circa 50 Kilometer. Shetland Pony. Hey, nicht frech du bist werden. Ein ganz hübsches oh. Guck das mal an. <lacht> Na, was möchtest du denn da mitnehmen? Ha? Ist das goldig? Ja. Das hat es dein Proviant gerochen. Ja, ha? wahrscheinlich. Ach, da ist eine Karotte drin. Mensch, aber wir dürfen nicht füttern. Das nee, lassen wir die lieber da sein. drin. Genau. Ja. Süß, aber guck mal, das hat er hier genug. Ist ja. das süß. Die haben es leicht, die kommen runter. Wir müssen rauf auf den Fernpass. Wir haben ziemlich Glück, dass es heute so leer ist. Die Via Claudia wird nämlich immer beliebter. Pro Jahr fahren 100.000 Tourenradler hier lang. Im Hochsommer kann es also richtig voll werden. So, ich mache noch einmal den Test hier im Eco-Modus. Wunderbar. Jetzt aus. Oh nein! Shit! Oh nein! Oh Gott! Das ist schon echt krass anders. Aber du kommst schneller voran als ich. Oh, ich mach wieder an. Oh. Oh. Das hier soll die höchste Stelle sein. Hm. Hatte ich mir jetzt mehr von versprochen. Ah, Helena, hast du den Aussichtspunkt gefunden, oder wie? Ja, die wunderschöne Aussicht. Die schöne Aussicht. Mit Strom, Kabel, grün das Auge reicht. Ja, gut. Etwas getrübt. Aber wir haben es bis hierhin selbst geschafft. Das ist doch schon mal toll. Wir denken es uns. <lacht> ja. Juhu! Und weiter geht die wilde Fahrt. So, wir haben uns ein Krönchen verdient. Wir haben den Fernpass geschafft. So, da dran, das schnappen wir jetzt hier so drum, oder? So. Go Girls! Go Girls! Yes! Jetzt geht's runter zum Schloss Fernsteinsee. Fahrrad schieben, oh nee. Das wird jetzt ziemlich eng. Da ist Schieben wohl doch die bessere Wahl. Wow, hier geht's aber krass runter.
eine Bilderbuchansicht, aber mit sehr viel Autoverkehr. Es gab mal die Idee, hier den Fernpasstunnel zu bauen, aber das ist wohl zu teuer. Und so ist fast jeder schon mal hier lang gefahren oder hat im Stau gestanden. Nur das Schloss selber kennen die wenigsten. Dabei war es früher einer der Lieblingsorte von Bayerns Märchenkönig Ludwig II. Heute ist es ein Hotel. Ein historisches. Das ist ja schon ein kleiner Aufstieg. Ja, das stimmt. Ich war bei der Hitze. Gell? Und hier schiebt man das Bike. Das haben wir auch ganz brav ja. gemacht. Hier das, ist, ne? das sollte man auf jeden Fall. <lacht> Dann gehen wir hoch. Hier rein. Jawohl. Bitte schön. Moderne Technik an alter Tür. Ja, genau. Die Herzog sehen und ist eben der Erbauer von diesem Schloss. Ja, das Schloss war ja bis in den 1960er Jahren nicht bewohnt. Und Ach, das hat nicht. der Herr Kröler, der neue Inhaber, angefangen in den 1960er Jahren zu restaurieren. Und seitdem ist sozusagen die Burg wieder bewohnbar. Ja. Ein gutes Raumklima. So ja, schön kühl. Im Sommer ist angenehm, ja. Herrlich. Bei den Temperaturen, ja. Im Winter wird es kalt. Ja, ein Jahr, aber ja. da wohnt auch keiner im Winter. Wir sind da reine Sommerresidenz. Ach so? Und kann man in so eine Suite jetzt mal reingucken? Ja, gerne. Wir können gerne nach oben gehen in die König Ludwig Suite. Ja, das ja, klingt ja. sehr vielversprechend. Bist du auch noch etwas, hast, fühlst du auch noch was, wenn ja, du hier doch, drin doch, stehst? Doch, doch, es bleibt, es bleibt interessant. Gibt es denn auch Leute, die die Via Claudia Augusta radeln und dann ja. sich hier mal ein Ja, ja doch, gibt es. Gerade heuer sind eigentlich schon viele Radfahrer unterwegs. Oder auch Wanderer, Gell? was mit Rucksack reisen oder mit Vorrat. Dann bleiben sie mal für eine Nacht und relaxen ein bisschen am See. Ja. Und am nächsten Tag kommt die nächste Etappe dann. Ja, eben. Ja. Das ist ein schöner Kontrast eigentlich. Ne? Schön, ich ja. fühle mich auch so ein bisschen komisch mit der dicken Radlerhose. <lacht> Hier steht man irgendwie auf so einem schicken Teppich in so einem würdigen Raum. Das ja. ist ein gewisser Kontrast schon. Ja gut, da hätte man auch bleiben können. Aber wir wollen noch nach Inst, in die Rosengartenschlucht. Vorteil, es geht fast nur noch bergab auf der alten Römerroute. Imst hat ungefähr 10.000 Einwohner und ist Bezirkshauptstadt. Die Besonderheit, die Rosengartenschlucht beginnt direkt in der Ortsmitte. Häuser im Berg drin. Das ist ein speziell. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Häuser aus sparsamen Zeiten. Die Rückwand ist der Fels. Das ist der Schinderbach. Der hat sich in Jahrmillionen durch den Stein gegraben und die Schlucht geformt. Das ist richtig erfrischend, ein kleiner Wasserfall hier. 
auch schön kühl. Ja, ist angenehm. Und so zu Fuß ist auch mal wieder nett. Mhm. Hm? Silvia, Tamina, hallo. 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 hallo, es freut mich auch. Willkommen hallo. in der großen Gartenschlucht. Und wer bist du? Das ist der Buddy, mein treuer Begleiter. Ja, lieber du. Und du kommst von mir? Ich bin eine waschechte Instagram. Jawohl. Eine waschechte? Eine waschechte. Ich bin sogar im Eingang in der Nähe aufgewachsen. Ach echt? Und hast hier immer in der Schlucht gespielt, genau. oder wie? Genau, das war mein Spielplatz. Als Kind mit meinen Freunden haben wir die Schlucht immer erkundet und Staudamm gebaut und das oh. Kinderholz zu machen. Der Eintritt in die Schlucht ist übrigens kostenlos. Aber im Winter ist sie gesperrt. Dann ist es hier zu gefährlich. Hier ist auch ein, auf einem Liebesbänkchen. Ach, tatsächlich? Ja. Oh mein Gott. Hier kommen äh, sehr gerne die Jugendlichen auf mit der ersten, zweiten, dritten großen Liebe oh. zum Handelheben und Vorschwitzen. Weil und die haben die Tirol sind anständige Leute. Und die haben eine Hose dabei? Das kommt auf den Gentleman drauf an. <lacht> und so ein richtiger Mann ist und äh, seine Herzensdame dann hoffe ich wohl, dass er ein Edelweiß dabei hat. Ah. Wobei die unter Naturschutz stehen. Aber es gibt sie ja, ja zum Glück ja. auch schon genau. gezüchtet. Ja, wieder so ein liebes Bänkchen. Das ist das Bänkchen für die Erwachsenen, dass sie sehen, was die Jugend da unten so treibt. Ja, <lacht> unten im Tal. Oh, ein Tunnel. Das ist jetzt unheimlich. Da ist das Schluchtende in Hochimst. Eine perfekte Nachmittagstour auch für Kinder gut zu machen. In anderthalb Stunden ist man oben. Und der Badesee von Hochimst ist als Schlusspunkt ja mal gar nicht zu toppen. Wenn man sich traut. Ist schon ordentlich kalt an den Beinen. Morgen früh bleiben die Räder übrigens erstmal stehen. Wir haben uns was ganz Besonderes vorgenommen. Eine Sonnenaufgangswanderung. Wir fahren von Zams aus mit der Seilbahn rauf zum Wennet. Und dann laufen wir auf einem Grat immer weiter rauf, bis zur Glanderspitze auf 2512 Metern. Es ist halb fünf. Wir könnten verrückt sein, aber wir wollen äh, hoch, ne? 
Erwachsene Kinder, Hunde, alle früh aufgestanden. Die Gondelstation ist auf 2208. Ja. 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 Das ist jetzt echt krass. Ich war ja schon mal hier. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, springt es mich so richtig wieder an, diese Erinnerung. Es war ein ganz heißer Tag, weiß ich noch, als wir morgens hier losgelaufen sind mit kurzen Hosen und so weiter. Und jetzt sind wir hier dick eingepackt und es ist noch nicht mal die Sonne aufgegangen. Toll, wieder ein ganz neues Erlebnis jetzt. Voll diese Schattenrisslinie jetzt mit den Bergen. Oben sieht man auch das Gipfelkreuz. Da ganz hinten oben, gell? Ja, da genau. Da, da sieht man Umriss lang. Und hier ist schon ein erstes kleines Gipfelkreuz. Nee, das, was ist das? Nee, das ist die Gegenwartkapelle. Also das ist was religiöses, aber es ist eigentlich auch ein Kunstwerk. Das ist aus äh, drei großen Schieferplatten ist das eigentlich entstanden und das passt einfach in die Umgebung rein. Wir sind übrigens ziemlich froh, dass Tobias hier ist. Im Dunkeln ist der Weg nicht so einfach zu finden. Ein zweites Paar. Hast du mitgedacht? Ja, ich habe mir gedacht. Ja, wieder so ein Anfängerfehler. Ne? Man denkt, da unten ist es halb ich so gedacht, wild. Ich habe ein wärmeres Paar noch mitten Aber, aber hier pfeift so dermaßen. Oh, das ist jetzt toll. Das sind meine Winterhandschuhe, ja. Also das kann man sich schon mal merken. Wenn man zum Sonnenaufgang über 2000 Meter hoch geht, dann braucht es Mütze, am besten Handschuhe und viele Schichten viele hier. Schichten, ne? ja. Die Römer waren übrigens nie hier oben. Die Berge waren für sie nur Hindernisse auf dem Weg nach Norden. Tobias meint, wir brauchen ungefähr eine Stunde bis zum Gipfel. Ob wir es vor dem Sonnenaufgang schaffen? Oh, 
Die Sonne war ein bisschen eher da als wir. Von der Glanderspitze sieht man ins Inntal runter. Da fahren wir heute mit dem Rad durch, auf der Via Claudia Augusta. Unsere dritte Etappe. Wir fahren von Zams aus nach Landeck und zur Fließerplatte. Dann geht's durchs Inntal nach Pfunz und zur historischen Zollfeste Altfinstermünz, direkt an der Grenze Österreich-Schweiz. Da haben schon die Römer den Fluss gequert. 40 Kilometer, irgendwie wird's gehen, trotz unserer Morgenwanderung. Landeck liegt direkt an der Via Claudia Augusta. Hier gibt es angeblich die beste Schokolade von ganz Österreich. Und Schokolade ist als Energiezufuhr für eine anstrengende Radtour ja quasi unschlagbar. in der Region wächst mhm. und das mache ich. Bei uns ist ja alles mit Tiroler Graufehlmilch. Die Tiroler Rinderrasse, die gibt es seit 3000 Jahren und einfach ideal für unsere alpine Gegend. Weil sie nicht so schwer ist, die Kuh, und sie ist ein bisschen geländegängiger. Mhm. Und sie ist die ideale Nebenerwerbskuh für unsere Bauern, weil jeder nur zwischen 5 und 10 Stück hat. Und das ist bei uns so gekennzeichnet. Das ist immer der Milchanteil. Das ist der Schokoladeanteil. Ah. Und da sieht man es. Weniger Schokolade, dafür mehr Milch. So, jetzt haben wir die 35 goldene Drei Tafeln sollten mal reichen als Proviant. Für heute. Die Original Via Claudia führt fast immer durchs Tal am Fluss entlang. Nur wo es den Römern zu eng und zu gefährlich war, bauten sie ihre Straße auf halber Höhe und dann immer auf der Sonnenseite, damit der Weg nach Regenfällen möglichst schnell wieder abtrocknete. Ein gutes Beispiel, das kleine Örtchen Fließ, südlich von Landeck. Die Römer bauten die Straße aus dem engen Inntal quer den Berg hinauf, auf das sonnenreiche Plateau der Fließer Platte. Auf diesem Weg soll man noch den Originalstraßenbelag aus der Römerzeit sehen können. Oh wow, schau mal, das Wagenrad. Wow. Großes römisches und kleines mittelalterliches Rad. Wow. Früher die Römer noch groß und dann im Mittelalter wurde es kleiner. Mit Schrammspuren im Fels. Ach, hier ist es entlang geschrappt. Guck, hier, das sind noch die Spuren. Oh, Geschichte zum Anfassen. Wenn man sich das vorstellt, sind die damals hier über die Berge. Du. du, und du mit dem Rad würdest natürlich jetzt hier trotzdem wunderbar hoch und Unbedingt. runter sausen. Also, mein Herz schlägt höher, wenn ich sowas sehe. <lacht> Wirklich. Angst vor steilen Strecken hatten die Römer jedenfalls nicht. Ganz schön mutig, hier eine Kutsche von einem Ochsen rauf und runter ziehen zu lassen. Boah, dann hier so rum gucken, dass der Wagen nicht abstürzt. Fließ, der unscheinbare Ort, hat eine große Geschichte. 
Schon in der Bronzezeit haben hier Menschen gelebt, lange bevor die Römer eine Raststation für die Via Claudia Augusta bauten. Direkt an der Originalstrecke der Via Claudia gibt es jetzt ein kleines Museum mit Fundstücken aus den letzten 3000 Jahren. Die Werkzeuge und Waffen stammen zum großen Teil aus der Hallstattzeit, 800 Jahre vor Christus. Sie waren zufällig bei Bauarbeiten auf einem Bauernhof in Vlies gefunden worden. Insgesamt fand man im Bodenaushub 386 einzelne Stücke, die dort vergraben worden waren. Warum, ist nicht klar. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sie einzelnen Menschen zugeordnet waren und nach ihrem Tod von niemand anderem mehr benutzt werden sollten. Ich bekomme heute noch mal Fahrtipps von Helena. Bremsen am Berg, aber sicher. Komm, Arme, steck hier. Bremse. Da runter. Ah, und hintern Sattel. So, beide Bremsen sind jetzt gezogen. Jetzt stelle ich meinen linken Fuß vom Pedal, damit dass ich mit beiden Beinen einen guten Stand habe. Erst dann löse ich. Die Hinterradbremse. Greif an den Sattel. Links immer noch gezogen. Steig ums Rad. Immer noch die Bremse gezogen. So, und jetzt bist du sicher und kannst auch hier die Hand cool. zum Sattel nehmen. Aber es ist ein komplexer Ablauf. Du denkst wahrscheinlich gar nicht mehr nach, ne? Aber nee, ich aber würde das denken, kann man okay. Aber klar, das muss man üben. Ich mach's jetzt einfach mal. Probier's. Genau. Gut, also ich komme hier mal so. In der Grundposition. Unter, rund, hier so, in jetzt der gehst Grund du tief, noch tiefer mit dem tiefer, Oberkörper tiefer, tiefer. Abbremsen, abbremsen. Hinteres Pedal runter. Runter. Ab. Ja, ja. <lacht> okay, hinteres Pedal runter, dann das. Es war das nee, vordere dann, ah, Pedal. Nee, dann über den Popo hier runter. Genau. Dann die beiden Beine so. Dann diese Bremse lösen. Richtig. Dann das Bein darüber. Ich mach nochmal. Ich glaube, ja, ich jetzt weiß es besser. Ja. Also nochmal. In der Position. Da rund vorne auf Spannung mit einem Finger nur. Hier, da, hopp. Und jetzt das hier lösen. Da hier noch halten, hier noch halten. Und Krönchen drücken. <lacht> Bremstraining. <lacht> Super. Mir geht gerade gar nichts an und nichts aus. Na, dann halten wir noch kurz an. Da tut sich jetzt gar nichts. Helena ruft beim Fahrradverleih an, ob die eine Ahnung haben, was das sein könnte. Aber die können es aus der Ferne auch nicht genau einschätzen. Alles tot, wenn man hier drauf drückt. Kein Strom mehr. Dann muss ich wohl ohne Antrieb weiterfahren. Mal ein ganz authentisches Bike-Erlebnis. Ganz ohne Strom. Ohne Strom. Auf so einer Strecke ja durchaus gut machbar. Die Strecke ist ein Traum, besonders wenn es bergunter geht. Und es fahren kaum Autos durch die Dörfer. Die sind alle auf der großen Bundesstraße unterwegs. Für
Für viele Tourenradler ist das hier deshalb auch der schönste Teil der Via Claudia. Sportlich, sportlich. Sportlich, Jungs? Ja. Servus. Wir, wir haben die Unterstützung gerade ausgeschaltet. Wir fahren auch nur mit Muskelkraft. Aber ich denke, wir schalten es irgendwann auch wieder an. Damit wir euch hinterherkommen. Richtung Reschenpass. Ja. Und ihr, wo fahrt ihr hin? Wo geht's für euch hin? Wir fahren nicht zum Schulz in die Schweiz. Oh, schön. Oh, schön. Herzliche Grüße in die Schweiz dann. Ja, ja, und wir fahren auch wieder zurück. Oh, alles an einem Tag. Ja, ich sehe schon auch weit. Ja, und dann zu einer Runde. Wir fahren hoffentlich auch ein Stückchen in der Schweiz. Ja, ein kleines Stückchen Stunde vielleicht. Wir fahren da weiter. Wir überlegen uns noch, wie, bei welcher Route wir nehmen. Nein, nicht auf jeden Fall nicht auf der. Nicht? Nein, ein paar Kilometer mehr. Über Martina. Ein paar Kilometer mehr, aber schon Wir fahren Schöner. über Martina. Gut. Wesentlich weniger. Okay, ja, das genau. überlegen wir uns noch. Genau, aber es ist schon mal ein guter Tipp über Martina und über die Schweiz. Über den Autos. Gut. Danke. Aha. Dann die Gut, Ciao. machen wir. Also jetzt Vollgas, Jungs. Tschüss. <lacht> die fliegen jetzt über den Pass zu. Das kannst du aber wow. glauben. Ja, schau dir mal die Badeln an. auf deinem Fach? Na klar. Hab ich mal kurz. Probier's aus. Deins hat ja auch noch Schub sogar. Ne? Klar, danke. Wow. Das ist eine tolle Guidin. <lacht> lässt lässt den Arme, die Arme mit ohne Antrieb mal auf deinen Rad. Wow, so ein Fully, das klingt, oh, das fühlt sich toll an. was hier so hoch kommt. Ne? Oh, schön. Ich muss oh. sagen, ich genieße das richtig. Ja? Das tut einfach gut, mal so richtig alles rauszupusten. Das stimmt. Oh. Das so ein E-Bike verleitet dann doch schon, im Gemütlichen zu fahren. Ja. Kleiner Ort, aber eine ziemlich große Fahrradwerkstatt. Mal gucken, ob die mein E-Bike wieder flott kriegen. Ja, das Kabel am Wackeln. Mhm. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ich muss jetzt theoretisch abzwicken und einen neuen Kontakt drauf. Ja, so einfach geht es bei den neuen Sachen leider nicht. Ah, das würde dann Wenn, dann brauchst du ein neues Motorkabel. Oh. So, kleine Testfahrt. <lacht> Das ist schon ganz praktisch. Hier kann man Kaffee trinken 
Und währenddessen wird da das Bike klar gemacht. So, jetzt also, wie Von war die Testfahrt? Kannst fahren. Ja? Es geht, aber es hat halt einen Wackel. Siehst du, sobald du mit dem Finger dran kommst, geht es aus. Ja. Aber beim Fahren bleibt es an. Gut. Wenn du längst, passiert nichts. Das ist nur, wenn du direkt dran kommst, da, dann geht es aus. Gut. Also es hat einen kleinen Wackelkontakt, aber im Prinzip ist es wieder gut. Genau. Dankeschön. <lacht> Perfekt. Das ist schon mal was anderes jetzt so im Regnerischen zu fahren, ne? Ja. Aber die Luft ist schön frisch. Schön frisch und auch der Himmel hat sich verändert, ja. die Wolken sind tiefer. Jetzt hier mal entlang das Inn. Die Strecke führt auch mal parallel zur Schnellstraße Richtung Schweiz, aber gleich müsste es wieder runter zum Fluss gehen und dann zur historischen Zollfeste Altfinstermünz. Schlucht. Hier kreuzen nicht nur Händler und Reisende seit Jahrtausenden den Inn, es ist auch ein historischer Grenzort. Direkt am Wald treffen sich Österreich und die Schweiz. Man glaubt es kaum, das ist eine EU-Außengrenze. In Altfinstermünz herrschten die verschiedensten Adelsgeschlechter. Doch für die Händler blieb eins immer gleich. Sie wurden zur Kasse gebeten. Zollgebühren mussten alle zahlen. Der Wagen ist da. Halt ein Händler! Altfinster Münz war eine Lizenz zum Geldverdienen. Es gab ja lange Zeit keinen anderen Weg nach Südtirol. Vom Norden kam das Salz, vom Süden die Gewürze und der Wein. Die ganze Anlage ist übrigens über die Jahrhunderte verfallen. Nur durch die Arbeit von Heimatvereinen und mit sehr viel Idealismus konnte Altfinster Münz in den letzten 20 Jahren wieder lebendig werden. Alt und Renoviert, ja. Aber jetzt, eigentlich, meine, dieser Ort ist schon krass, wie das hier so in diesem Talkessel drin hängt. Ne? 1684 oder 1884? 16, glaube ich. Ne? Oh. Ist das Kunst oder muss ich da Angst haben? Oh, schau die Ameisen. Oh. Ah. Großartig. erster Stock. Ausstellung.
das Felsenkino von Altfinstermünz. Der Film über die Historie der Anlage wird direkt auf den Stein projiziert. So was habe ich auch noch nie gesehen. Diese Felsengrotte gehört übrigens auch zur Burganlage. Von hier aus führt ein Gang hinauf, durch den Fels. Extrem schmal. Richtung Löschenpass. Ach, genau. Und hier müsste jetzt die. Ja, hier ist die Brücke, guck. Oh. Oh. Wir sind direkt hier über dem Fluss. Wir sind über dem Inn direkt. Und hier kannst du, du wahrscheinlich sehen, wer von weitem schon ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen, wer da kommt. Ne? Das ist alles im Blick. Was hat denn dieser Ort mit den Römern zu tun? Für die Römer war das ein wichtiger Übergang, und zwar die Hälfte der Via Claudia Augusta. Für nicht nur Warenaustausch vom Meer, sondern auch damit die Post, die Spione, alles Mögliche rasch nach Rom kommen konnten. Und das war ein Weg, der immer offen war. Und da hat man aber Tage und Wochen gebraucht für diesen Weg? Ja, das war eigentlich nicht so schlimm. Zum Beispiel der Postträger, der von Innsbruck die Post nach Mailand gebracht hat, hat er in Finstermünz seinen Rucksack abgegeben. Und der ist da von Innsbruck daher drei Tage unterwegs gewesen mhm. und der andere nach Mailand vier Tage. Und da muss man sich vorstellen, die mussten halt über den Inn dann damals. Das Oder war wie, wie, sicher wo, wo eine Brücke, die? wo ja. heute die Brücke ist, denn die, der Turm steht auf einem Fels. Aha. Und da war es ja kein Problem, da mit Bäumen eine Brücke zu errichten. Ja. Und von hier weg hat es auch keine Schwierigkeit mehr gegeben. Und interessant ist auch, die Römer haben immer die kürzeste Strecke genommen. Punkt A mit Punkt B mhm. verbunden und da geht es da dem Gelände entlang hinauf. Keine Kehre, fast gleiche Steigung. Und das hat man dann beibehalten. Auch der mittelalterliche Weg, der dann nicht mehr via Claude heißt, sondern der obere Weg, mhm. zum Unterschied vom unteren Weg über den Brenner, der hat dann auch zuerst größere Bedeutung gehabt und dann eben immer an Bedeutung verloren hat. Claudia Augusta ist schon eine außergewöhnliche Route. Wegen der Menschen, wegen der Kultur, aber vor allem wegen der Landschaft. Unser letzter Tag auf dem Rad. Und der beginnt mit einer Entscheidung. Wie kommen wir von Altfinstermünz rauf nach Nauders? Die Original Via Claudia Augusta kann man hier nicht mehr weiterfahren. Zu steil, zu gefährlich. Also was tun? Der einfachste Weg, wir packen die Fahrräder in den Shuttlebus und fahren die Bundesstraße im Bus rauf. 
Oder aber wir fahren von Altfinster Münz aus einfach weiter am Fluss entlang nach Martina in der Schweiz und fahren dann elf steile Kurven hoch, um nach Nauders zu kommen. Und von da aus fahren wir dann weiter zum Reschensee. Das sind übrigens nur 30 Kilometer, aber es geht ziemlich steil bergauf. Wir entscheiden uns natürlich fürs Fahrrad, für den Umweg über die Schweiz, für den letzten großen Anstieg. Obwohl die Straße hier jetzt auch nicht für Fahrradfahrerinnen gemacht ist. Da muss man schon selber für die Schweizer Bergidylle sorgen. Der Via Claudia Augusta Radweg soll übrigens in den nächsten Jahren noch fertig gebaut werden. Dann muss man hier nicht mehr lang. Aber diese Schnellstraße wird uns jetzt nicht mehr die Laune vermiesen. Immerhin gibt es eine aufgemalte Fahrradspur. Da ist die Grenze. So, jetzt fahren wir über die Grenze. Grüezi miteinander. Grüezi. Jetzt schlängeln wir uns hoch. Elf Kurven. So, ab jetzt geht's nur noch hoch, oder? Oh Gott. Einmal Krönchen. Wir sind übrigens schon wieder in Österreich. Die beiden Grenzübergänge liegen direkt nebeneinander. Die Prinzessinnen kommen. Sehr gut. Sieht sehr sportlich ja. aus. <lacht> Immer diese e Noch sieben Kurven. <lacht> ja, nur noch sieben. Ah, hier. Mega. <lacht> Super. Ist eine, eine mit und eine ohne Wumms. Sehr gut, so kann man toll zusammenfahren. Guck, das ist auch eine Option. Der, der mega sportlich ist, macht ohne. Und der, der ein bisschen Unterstützung möchte, mit. Genau. Und so kann man zusammenfahren. Ist doch super, oder? Mega. So Mädels, ich muss euch noch mal kurz beglückwünschen. Das war ja wohl ja. der Hit. Also ohne, ohne Wumms und alles. Die ja, aber also, also, und das Coole war ja, die Mädels waren zuerst da, ne? Ja, und dann, und dann, <lacht> und dann kamen die anderen hinterher. Ja, ja, ja. Wie lässt sich denn das erklären? Ja, das müssen wir heute Abend an der Bar mal ausdiskutieren. Die sind einfach besser. Die Mädels sind einfach gut, ne? So, kleine Stärkung. Boah, da freue ich mich schon die ganze Fahrt drauf. Oh. Und ich darf das erste Stück oh. haben. Du kannst gleich so ein Rippchen. Oh, so ein Rippchen. Ja, klar. Schokolade und Alpenpanorama. Was will man mehr? 
Na gut, Helena würde wahrscheinlich gerne in die Berge fahren, denn die Gegend hier ist ein Paradies für Mountainbiker. Nauders am Reschenpass ist eine richtige Sportstadt. Im Sommer Rad, im Winter Ski. Und natürlich schon seit der Römerzeit besiedelt. Jetzt haben wir unsere Tour fast geschafft. Der letzte große Anstieg liegt hinter uns. Es geht nun mal rauf, mal runter Richtung Reschensee. In vier Tagen von Deutschland nach Italien. Das ist auch für Menschen zu schaffen, die nicht so durchtrainiert sind wie Helena. Also für Menschen wie mich. Wo siehst du es? Da hinten. Krass, man fährt hier einfach diesen Radweg. Keiner kontrolliert, niemand fragt. That's Europe. Und da ist er, der Reschensee. Da ist für uns heute Schluss. Von Füssen bis hierhin sind es nur 160 Kilometer, aber eben auch eine Zeitreise. Auf Römerspuren über die Alpen. Bis nach Südtirol. Wir landen in Grauen am Reschensee, beim alten Kirchturm von St. Katharina. Bei Aufstauen des Sees 1950 hat man den denkmalgeschützten Kirchturm stehen lassen. Das Dorf ist in den Fluten versunken. Da hinten ist der Ortler, der höchste Berg Südtirols. Der Reschensee ist ein Wassersportparadies, vor allem wegen der starken Winde. Und hier oben ist es auch im Sommer nie ganz so warm wie unten im Tal. Oh, Helena, es war toll. Dankeschön. Sehr gerne. So ein cooler Ritt, wir zwei haben sie gerockt. Es hat mega viel Spaß gemacht mit dir. Und jetzt Südtirol. Venedig, wir könnten eigentlich weiter, ha? Eigentlich aber das ist eine andere Geschichte. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das Krönchen hat es auch überlebt. Es gäbe schon noch viel zu entdecken auf dem Weg durch Südtirol nach Venedig. Mal sehen, wann das klappt.